Hey Leute, willkommen zurück beim Berber 667. Ja, 2013 ist rum. Ich habe wieder einen Jahresrückblick gemacht. Letztes Jahr war es ja ein bisschen kurz und nur meine persönlichen Sammlungsstatistiken. Dieses Jahr habe ich ein bisschen weiter ausgeholt. Gibt ein bisschen mehr zu sehen, ein bisschen mehr zu hören, ein paar persönliche Meinungen zum ganzen Jahr und zu den Geschehnissen im Jahr. Guckt euch einfach an. Ja, viel Spaß. Ich nehme jetzt mein Kanu und sehe zu, dass ich Land gewinne. Also wieder mit ein paar Seiten Statistik an. Keine Sorge, sind nur vier, dann wechseln wir ein bisschen das Thema. Dieses Jahr ist ein bisschen weniger als letztes Jahr. Es sind knapp 670 Titel. 666 sind es genau. Letztes Jahr waren es fast 900, um genau zu sein, 890. Gut, ihr seht hier meine Einkäufe im letzten Jahr. Da steht die Xbox ganz oben mit 145. Zum Vergleich, letztes Jahr stand die PS1 mit 235, also 90 äh, Titel mehr noch ganz oben. Die steht jetzt nur noch auf Platz 2 mit 118 Titel. Da stand letztes Jahr die Xbox 360 mit 124. Ja, das Problem ist einfach so, auf dem Flohmarkt, man find halt, kriegt halt immer wieder die gleichen Sachen in die Hände und irgendwann hat man sie halt alle und wird also immer weniger, was mir für die Playstation noch fehlt. Es wird sehr eng langsam, also es wird ein bisschen mehr Qualität als Quantität. Bei den Quellen hat sich dieses Jahr nicht so viel verändert. Letztes Jahr auch auf Platz 1 der Flohmarkt, Platz 2 Stilbruch und äh, Platz 3 Ebay. Magic Games und GameStop haben getauft, getauft, genau, getauscht. Im Allgemeinen ist die Liste oder die, die, die Quellenliste hier schon ein bisschen kürzer geworden. Das liegt unter anderem daran, dass dies Jahr zum Beispiel keine Börsen stattgefunden haben. Oder Woolworth war letztes Jahr noch dabei, gab es dies Jahr auch nichts. Karstadt wird nächstes Jahr auch wegfallen, weil die haben ja inzwischen nichts mehr an Spielen. Ja, zu den Zahlen. Äh, Flohmarkt war letztes Jahr 258, dieses Jahr sind es 240, also äh, recht auf gleichem Niveau. Allerdings hat sich Stilbruch ähm, um 39 Titel verschlechtert und Ebay hat sich um 45 Titel verschlechtert. Danach, das äh, nimmt sich dann alles nicht mehr so viel, das sind so die größten Unterschiede. Ja, und Flohmarkt, klar, unangefochten immer noch die erste Quelle, da kriegt man halt jede Menge Spiele zu kleinen Preisen. Ja, nun der Zeitraum, wann ich wie viel Artikel äh, erstanden habe, bestellt, wie auch immer habe. Dies Jahr haben wir da, sind die alle ziemlich dicht beieinander. Also wir haben jetzt den kleinste, der kleinste ist bei 41 im Oktober, der höchste halt mit 73 im Februar. Kurioserweise war Februar letztes Jahr, nein, Entschuldigung, 2012 äh, der schlechteste Monat mit gerade mal 48 Titeln und September der beste mit 126, welcher jetzt auch schon wieder unter den Top 4 ist. Es hat sich alles ein bisschen mehr angeglichen, aber im Winter sind halt immer noch weniger Flohmärkte, aber Februar war trotzdem sehr erfolgreich. Hier seht ihr jetzt den Zeitraum und die entsprechenden Systeme, wann ich Spiele durchgespielt habe, beziehungsweise wie viele. September konnte nur eins sein, das hat dann auch noch bis im Oktober reingereicht, das GTA, und dann kam gleich Batman danach, das hat dann auch ein bisschen länger vorgehalten und hatte auch ein bisschen weniger Zeit zum Daddeln in der Zeit. Mai, das war dann halt mal so ein Top-Monat, wo ich einfach mal Bock hatte, ein bisschen Prügelspiele zu spielen und die hat man ja doch, äh, zumindest den einfachen Spieldurchlauf hat man doch ziemlich schnell erledigt. Ja und die Xbox 360 ist nach wie vor noch mein beliebtestes System, habe ich auch, äh, ist auch das System, wo ich die meiste Software für habe. Ja, dann der 3DS mit fünf Spielen halt mal auf Zugfahrten oder so, das bietet sich an. Für die PS3 habe ich irgendwann mal 3D Dot Game Hero durchgespielt. Auf dem SNES irgendwann mal WWF Super WrestleMania und auf dem PC, das war Pflanzen gegen Zombies. Das Schlimmste habt ihr jetzt schon hinter euch, das war es nämlich mit der Statistik. Jetzt komme ich mal zu meinen Tops und Flops dieses Jahr. Also ganz oben auf meiner Top-Liste steht das Tomb Raider. Auch wenn viele Leute bemängelt haben, dass Lara halt von der äh, kleinen Unbeholfenen ziemlich schnell zur Killer-Amazone wird. Äh, hat mich nicht gestört, ich hatte eine Menge Spaß damit. Ich hm, habe auch ein paar Szenen gehabt, wo ich halt überhaupt nicht gemerkt habe, dass ich schon wieder dran bin. Da läuft halt irgendwie nur so ein Kameraschwenk, Movie-Sequenz, bla bla bla, zeigt mir irgendwie was, was ich machen muss. Und dann stehe ich da und denke, ja und jetzt geht es jetzt auch weiter. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh scheiße, ich bin schon wieder dran. Es ist optisch auch äh, echt schick anzusehen, dass man halt teilweise so diese Übergänge gar nicht mehr sieht. Kommt auch komplett ohne Ladezeiten aus. Man hat halt ab und zu dann mal Übergänge, wo Lara dann nur äh, kriechend oder auf äh, Geduckt durchlaufen kann. Da läuft sie dann gezwungenermaßen ein bisschen langsamer. So werden halt geschickt die Ladezeiten kaschiert. Dann das Sleeping Dogs, in diesem Fall natürlich die ungeschnittene Version. Die deutsche Version, die ignoriere ich mal geflissentlich. Im Prinzip ein GTA-Klon in Hongkong, glaube ich. Ja? Polizei, äh, als Polizeikraft ist man da unterwegs. und äh, Es macht eigentlich, macht das alles richtig klar. Es hat ein paar Macken. Welches Spiel hat das nicht? Aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, dann das äh, verächtete Aliens Colonial Marines. 
ich habe halt ein Fable für die Aliens-Franchise. Ich hatte auch mit diesem Spiel, wie ich auch schon vor ein paar Jahren mit dem Duke, mehr Spaß als mit allen Call of Duties und Medal of Honors zusammengerechnet. Also es passt einfach. Gut, es ist halt nicht der Obergrafikblender, und aber das muss es auch nicht. Spielerisch macht es halt für mich genug richtig, um für mich auf jeden Fall in die Tops dieses Jahres zu kommen. Dann noch Under Defeat HD in der Deluxe Edition. Das Ganze ist ein arcade shoot -em up mit Hubschraubern, hatte seine Geburt in der Arcade natürlich, wurde damals portiert für den Dreamcast, hat es aber nie nach Europa geschafft, ist ein recht teurer Import inzwischen auch geworden. Aber in diesem Fall in der schön aufgehübschten Version mit äh, Arranged Mode und äh, Soundtrack ist mit dabei und es macht eine Menge Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass mich ein Shoot em Up so sehr fesseln kann. Schließen wir halt gleich die Enttäuschung des Jahres hinten dran. Zum einen Gears of War Judgment. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er Gears of War in dieser Liste mit auftaucht. Zumindest nicht bei den Flops. Aber leider, leider, leider haben sie Gears of War das Judgment so sehr versaut. Ähm, man merkt schon, es ist so, ja, wir, wir vermarkten diese Marke jetzt schnell noch, bevor die nächste Generation kommt. Es äh, wird schon genug Deppen geben, die es kaufen. Ja, mich eingeschlossen. Problem ist aber, sie haben halt... Die, die Gears Trilogie wurde ja mit dem dritten Teil abgeschlossen. Jetzt erzählen sie halt die Vorgeschichte. Dementsprechend äh, ist halt die Geschichte schon mal irgendwie vorhersehbar, weil man kann ja in der Vorgeschichte nichts ändern, was dann später nicht mehr passt. Man spielt auch nur mit, mit Bird und Cole und äh, zwei anderen Leuten, die keinen Arsch kennt. Also sind schon mal Markus und Dom nicht dabei. Äh, passt schon mal auch nicht. Und dann haben sie halt versucht, so Sachen, die im, im Multiplayer wunderbar funktioniert haben, so der Horde-Modus zum Beispiel, haben sie jetzt einmal mit in den Singleplayer mit reingebaut, so mitten im Spiel muss man sich halt dann irgendwie seine Verteidigungsanlagen bauen und ein paar Wellen abwehren und dann geht die Tür auf und man kann weiter und das ist, passiert einfach ständig. Und fand ich nicht so toll, also eine herbe Enttäuschung. Ich habe mich auch wirklich innerhalb, ich glaube an einem Freitag habe ich es geholt und am Sonntag, zum Sonntag hin hatte ich mich schon durchgequält, weil ich fand es so schlimm, ich wollte es echt nur schnell hinter mich bringen. Ja, Crisis 3 war halt, ja. Also so, Crytek macht ja eigentlich optisch schöne Spiele, haben sie diesmal auch wieder geschafft. Allerdings merkt man schon sichtlich, dass die Konsolengeneration dafür nicht mehr ausgelegt ist. Es flimmert und flackert irgendwie an allen Ecken und Enden. Und also der, der erste Crisis war schon großartig, der zweite war grandios. Der dritte kriegt es leider nicht mehr hin. Also es ist so, die Story dümpelt vor sich hin, die Level wirken irgendwie nicht wirklich durchdacht. Und nee, es war eine echt herbe Enttäuschung, schade drum. Rest in Peace. Ja, auch ein paar Entwicklerstudios haben uns im 2013 verlassen. Äh, vier in der, an der Zahl will ich hier mal kurz widerspiegeln. Es gibt sicherlich noch mehr und auch einige unbekanntere, die kein Mensch irgendwie mitgekriegt hat. Gut, reden wir über diese vier. Zum einen Danger Close äh, ist wohl eher unbekannt. Bekannter ist wohl DreamWorks Interactive, beziehungsweise wurde es später EA äh, Schlag mich tot. Und wie EA das ja gerne macht, die kaufen ja irgendwie alles auf und wenn es nicht läuft, dann äh, wird es halt geschlossen. Machen sie leider sehr, sehr oft. Ja gut, auf jeden Fall DreamWorks Interactive, beziehungsweise später Danger Close, kennt man auf jeden Fall für die ersten beiden Medal of Honor Teile, nenne ich hier mal. Dafür sind sie echt berühmt, die waren großartig. Die Schlacht um Mittelerde war ein schönes Strategiespiel im äh, Herr der Ringe Universum. Und gekümmert haben sie sich auch ab Teil 3 um die Command Conquer Reihe, also sind da auch noch Reste von den Westwood Studios irgendwo mit involviert, sicherlich. Ja, berüchtigt sind sie dann für die neuesten Medal of Honor Teile, also der, der letzte war ja ohne Patch unspielbar. Das Golden Eye Rogue Agent ist auch auf den ihr Mist gewachsen und das unsagbar schlechte Command Conquer 4 äh, stammt auch von denen. THQ, äh, sicherlich einer der bekannteren Entwickler, die dies Jahr zugemacht wurden. Berühmt sind sie geworden mit dem, ja zumindest in der letzten Zeit, Darkseid, das ist auf dem ihr Mist gewachsen, was ein Zelda für Erwachsene ist, ein grandioses Spiel, zumindest der erste, der zweite war schon nicht mehr so toll. Dann Full Spectrum Warrior war ursprünglich ein Xbox-Spiel, also von der ersten Xbox. Mhm. Gab es zwei Teile von, wurde später ich, auch für die PS2 umgesetzt. War so ein bisschen wie ähm, aktuelle, das aktuelle XCOM, aber nicht rundenbasiert. Also schön Leute positionieren, hin und her ziehen, aber man konnte halt auch permanent drauf reagieren, wenn man irgendwo beschossen wurde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich für so Taktik-Shooter eigentlich nichts über habe. Das war doch... Sehr geil. Äh, zig WWF- bzw. WWE-Spiele der letzten, ich würde mal schätzen, 10 Jahre mindestens, sind auch auf dem ihren Mist gewachsen. Metro 2033 haben sie auch gemacht. Eine sehr schöne Romanumsetzung. Hat auch einen schönen Look und spielt sich auch schön düster. Da passt irgendwie alles zusammen. Die Fortsetzung sollte, sollte auch noch kommen, hat sich aber inzwischen ja jemand anders drum gekümmert. Die ist auch erschienen, allerdings nicht mehr unter THQ. Und die Saints Raw-Reihe ist auch unter von THQ entwickelt bzw. published worden. Die kennt man auch und naja, die deutsche Version lasst lieber die Finger von. 
Allerdings hat THQ auch eine Menge Scheiße gemacht. Zum einen Pit Fighter ein unsagbar schlechtes Beat im Abspiel. Also ich habe es neulich auf der Midway Arcade Origins drauf gehabt und mal wieder gespielt und das ist... Nee. Boah, also wenn ihr wissen wollt, wie ein richtig schlechtes Spiel aussieht, Pit Fighter, YouTube und dann äh, guckt es euch mal an. Britney's Dance Beat muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Das spricht glaube ich für sich der Titel schon. Dann Evil Dead. Es hätte so schön sein können, aus der Lizenz ein vernünftiges Spiel zu machen, haben sie leider nicht gebacken gekriegt. Es gab zwei oder drei Versuche, ich glaube drei waren es und nee, die waren alle schlecht, schlecht, schlecht. Red Faction war am Anfang sehr gut, die letzten Teile äh, reden wir lieber nicht drüber. Und was ihnen endgültig das Genick gebrochen hat, war dieses U-Draw Game Tablet, so ein Zeichentablet für, den, für die Konsole halt. Haben sie erst für den Wii rausgebracht, hat sich da schon unsagbar schlecht verkauft, kein Arsch wollte es haben. Und dann haben sie gesagt, hey, das bringen wir auch noch für die 360 und PS3 raus. Ja, das liegt heute für 12,99 bei Saturn in einer Grabelkiste und es will immer noch keiner haben. Also, ne, ihr habt selber Schuld, THQ, das habt ihr euch echt selbst zu schreiben. Dann wurde Terminal Reality auch dicht gemacht. Ein bisschen unbekannteres Studio, haben, ich habe ein bisschen recherchiert, so viel habe ich nicht über die gefunden. Äh, das berühmteste, was sie gemacht haben, war halt die Blood Rain, beziehungsweise die Blood Rains. Zwei gab es ja meines Wissens, plus ein Download-Ableger, wobei ich nicht weiß, ob der von denen ist. Dann haben sie diverse Metal Slug Spiele umgesetzt, unter anderem die Metal Slug äh, Compilation, Anniversary, wie auch immer sie hieß. Auf jeden Fall die Sammlung der ersten fünf Metal Slugs für Wii und PS2. Und das wirklich gute Ghostbusters von 2009 haben sie auch auf dem Kerbholz gehabt. Ja, versaut haben sie aber Kinect Star Wars, was nicht wirklich gut ist und dieses unsagbar schlechte The Walking Dead Survival Instincts. Also nicht das Point and Click, nicht das von Telltale, das ist sehr gut geworden, aber das Survival Instinct haben sie versucht einen Ego-Shooter zu machen und ja, wenn er für ein 10 auf dem Grabbeltisch liegt, ist es meiner sonst nicht. Dann sicherlich der schwerste Schlag für Retro-Spieler und ähnliche Fans wie mich. Äh, Lukas Arts wurde auch dicht gemacht, inzwischen gehört er zu Disney und Disney sagt, hey, ich will gar keine Spiele machen, ich will nur das Geld aus der Marke holen. Ja gut, äh, bei Lukas Arts bzw. in der Spieleschmiede müsste man natürlich erstmal investieren, wohingegen sich natürlich Star Wars blu rays und DVDs immer noch selber verkaufen. Ich würde mal kurz sagen, fuck Disney. Gut, muss ich zu Lukas Arts noch was sagen, berühmt natürlich für Monkey Island, Manic Mansion, Day of the Tentacle, Sam und Max, Loom, Zack McCracken, unzählige Star Wars und Indiana Jones Spiele, vor allem die frühen Point-and-Click-Dinger von Indie, die waren grandios und äh, ja, also so ziemlich jedes Star Wars Spiel ist halt irgendwie unter dem ihrer, unter dem ihrer Flagge erschienen. Aber auch die haben ein bisschen Scheiße gebaut. Zum einen das Gladius, was es für die Xbox und für die PS2, bin ich mir nicht sicher, für die Xbox auf jeden Fall gab. Es war ein unsagbar schlechtes Gladiatorenspiel und das Star Wars Super Bombard Racing. Da hat man halt wieder schön Lizenzausschlachterei betrieben. Es war halt der Versuch, Mario Kart in Star Wars zu verbauen und es hat einmal nicht funktioniert. Reden wir mal kurz über die Charts vom letzten Jahr. Das hier sind kombinierte Zahlen, also wenn jetzt sowas wie GTA für PS3 und 360 erschienen ist, habe ich die Zahlen kurz dann zusammengerechnet, das gleiche gilt für Ghost, also eigentlich für 8 von 10 Spielen in dieser Liste. Fangen wir an, ganz oben, unangefochten GTA 5 mit fast 30 Millionen Einheiten. Stand ist natürlich anders, ist der 12. 2013. Quelle ist übrigens wie gcharts.com. Dann auf zweiten Platz Call of Duty Ghosts. Ich weiß bis heute nicht warum, aber es ist immer noch große beliebt sich. Nein, ist immer noch sehr beliebt mit knapp 17 Millionen. Dann ein FIFA 14 mit knapp 10 Millionen, Pokémon X und Y für äh, immer noch knapp 9 Millionen. Dann schon Battlefield 4, was ja sehr verbackt war mit über 6,5 Millionen. Das letzte Assassin's Creed mit 5,5 Millionen. Dann das Call of Duty Black Ops 2, was schon ein Jahr älter ist, aber hat sich immer noch über 4 Millionen mal verkauft. The Last of Us, ein sehr schönes Survival Horror Spiel, ist eigentlich so das, was Resi früher mal ausgemacht hat. Hat man jetzt wieder entdeckt, aber es das heißt halt nicht mehr Resident Evil, hat knapp über 4 Millionen verkauft. Dann das Animal Crossing New Leaf für den 3DS mit knapp 4 Millionen und Luigi's Mansion 2 mit 3,2 Millionen. Kommen wir zur Hardware. Es wird ja gerne mal sowas gesagt wie, ja, Nintendo ist am Ende, verkauft keine Spiele mehr. Ist offensichtlich kompletter Blödsinn. Der 3DS äh, ist ja immer noch mit knapp 15 Millionen Einheiten vertreten, die in 2013 verkauft wurden. Dann kommt schon knapp um die Hälfte abgeschlagen mit 9 Millionen äh, die PS3, die Xbox 360 immerhin noch mit 6 Millionen, die PS4 mit 4,3 Millionen. Und dann mit knapp über 3 Millionen kommen die äh, PS Vita, die Xbox One, Wii U und Playstation Portable. 2 Millionen setzt immer noch der Wii ab und 818.000 immerhin noch der DS dafür, dass die Hardware schon so alt ist. Ganz schön beachtlich. Ja und sonst so, es ist ja ein langes Jahr gewesen, 365 Tage, was ist also Wichtiges passiert. Am 20.02. präsentiert Sony die Playstation 4, denkt man. 
präsentiert wurde das Pad, die Hardware gab es nicht zu sehen und auch ansonsten waren nur von schönen Features die Rede, was genau damit es auf sich hat, hat man wieder keiner erklärt. Microsoft hat die Xbox One präsentiert und zwar am 20.05. Ähnlich wie bei Sony wurde hier auch viel erzählt, was uns in Europa ziemlich egal ist, weil eine NFL-Verknüpfung äh, wird, glaube ich, hier kaum einen interessieren. Sie haben aber ein paar schöne Ankündigungen gemacht und damit haben sie einen Shitstorm sondergleichen losgetreten. 12.06. die E3. Microsoft und Sony verkünden die Preise ihrer neuen Hardware. Microsoft legt irgendwann am Nachmittag vor und sagt 499 Dollar. Sony freut sich und legt mit 399 Dollar nach. Bam, in your face, Microsoft. 19.06. Microsoft reagiert auf den Shitstorm der User. Sowas gab es vorher noch nie. Die Leute haben sich wirklich aufgeregt ohne Ende und die Vorbestellerzahlen sind dermaßen eingebrochen. Also musste Microsoft das machen. Die geplanten Xbox One Features, zum Beispiel Gebrauchsspielsperre oder ein Online-Zwang, werden komplett gekippt. Am 17.09. erscheint GTA 5, bricht so ziemlich jede, jeden Verkaufsrekord, der mal jemals von der Software erzielt wurde und kriegt dadurch auch direkt sechs Einträge im Guinnessbuch der Rekorde. Am 12.10. bringt Nintendo den 2DS auf den Markt. Es ist eine, wie es Nintendo so nennt, überarbeitete Version des 3DS. Ähm, ja. Dummerweise immer noch ohne zweiten Analogstick, dafür fehlt jetzt der 3D-Modus, was ja irgendwie das Killer-Feature des 3DS war, aber auch gut. Nintendo wird schon wissen, was sie damit machen. 22. bis 29.11. kommen Xbox One und Playstation 4 auf den Markt, zumindest bei uns. Microsoft hat ja viele Kunden vergrault durch die Ankündigung, Sony setzt dadurch etwa 1,3 Millionen Konsolen mehr ab. Wie bei jedem Konsolenstart gibt es natürlich Lieferschwierigkeiten und Kinderkrankheiten. Wie kann man auch damit rechnen, wenn man eine neue Hardware rausbringt, dass man die irgendwie, dass die irgendwer haben will? Und wenn man auf YouTube guckt, nach äh, Erstverkaufsvideos von der PS4, da haben sich die Leute teilweise drum geprügelt, noch eine abzukriegen. Ja, und Kinderkrankheiten, das Übliche, und es gibt halt wieder defekte Geräte und nicht vernünftig verarbeitete und dementsprechend äh, auch dann defekte Geräte. Vom Inhaltlichen her sind die beiden Konsolen recht auf einem Niveau, die nehmen sich eigentlich nicht viel, mit Ruhm bekleckern sich aber beide Hersteller nicht. Also die haben es beide nicht so toll hingekriegt, das Ding rauszubringen. Happy Birthday to you. Ja, Geburtstage gab es um 2013 natürlich auch. Zum einen 35 Jahre alt und damit schon fast Opa ist Space Invaders, der Arcade-Automat und das Magnavox Odyssey. Zum 30. Geburtstag gratuliere ich hier dem Mario Bros., dem Famicom in Japan, äh Bomberman und Dragon Slayer. 25 geworden ist immerhin schon das Mega Drive und die Fantasy Star Serie. 20 Jahre immer noch der Atari Jaguar, Star Fox, Ridge Racer, Myst. Secret of Mana und einer meiner Lieblinge, Doom, ist auch 93 erschienen. 15 Jahre mitten im Teenie-Alter, Dreamcast, Half-Life, Xenogears, Unreal, Baldur's Gate und Mario Party. Und 10 Jahre alt, Nokia Engage, Splinter Cell, Beautiful Joe und Beyond Good and Evil. Und wo wir gerade bei Geburtstagen sind, möchte ich nochmal kurz Tennis for Two erwähnen. Das ist am 18. Oktober ganze 55 Jahre alt geworden. Tennis for Two ist quasi das erste als solches angesehenes Videospiel, also ist unser Hobby. Schon ganze 55 Jahre alt. Ja, berühmt berüchtigt bei uns in Deutschland der Index. Was ist verboten, was ist legal? Drei Spieler hat es dieses Jahr erwischt. Zum einen Army of, Two, Army of Two, The Devil's Cartel, Dead Island Riptide und Dead Rising 3. Es sind noch ein paar mehr Titel auf dem Index gelandet, allerdings sind das nur inhaltsgleiche Versionen, die nachträglich nochmal mit indiziert wurden. Sind also keine Erstindizierungen und zählt deshalb nicht. Aber es geht ja auch andersrum, was rauf geht, kann auch wieder runtergehen. Teilweise auf Antrag, teilweise aufgrund der Verjährung nach 25 Jahren. Ja, runtergekommen auf Antrag ist Command Conquer Generates, was ja damals, äh, also es war noch nie besonders brutal, aber böse Terroristen und äh, Selbstmordattentäter, das war halt vor äh, zehn Jahren, ja, zwölf Jahren, äh, der Bundesprüfstelle noch ein Dorn im Auge, gerade auch wegen 11. September. Dann ein paar alte Spiele, wegen, äh, wegen aufgrund ihres Alters nach 25 Jahren, werden die halt automatisch von der Liste gestrichen. Zum einen Grisor ist runter, das ist die C64-Umsetzung von Contra. Dann Platoon, Predator, Ikari, Warriors, Renegade, Flying Shark und das ein oder andere Porno C64-Spielchen ist auch noch vom Index geflogen. Hier möchte ich dann nochmal meine ganz persönliche Meinung kundtun. Zum einen, äh, ja, die Xbox One und PS4 sind halt auf den Markt gekommen und sind mir recht egal. Die beiden benötigen äh, massive Patch, um überhaupt vernünftig zu laufen. Äh, und das, obwohl sie ja eigentlich angeblich keinen Online-Zwang mehr haben. Aber ohne Online-Patch sind sie absolut nicht lauffähig. Teilweise kriegt man auch Features erst mit dem Patch, die eigentlich Standard sein sollten. PAL DVD spielen beide Konsolen nicht sauber ab. Bei der PS4 hat man ein übelstes Kantenflimmern. Und die Xbox One kann halt keine 50 Hertz DVDs, was ja bei uns Standard ist, abspielen. Die werden halt zwangsläufig in 60 Hertz abgespielt, was dann zu stoppendem Bild und Ton kommt. 
Ja, ich warte einfach mal auf die nächste Hardware-Revision. In der Hoffnung, dass sie dann ein bisschen effizienter arbeiten von der Technik her und äh, allgemein ein bisschen schöner sind, was das Inhaltliche angeht. Was mir auch ziemlich auf den Pisser geht im Moment, und das Patch ist ohne Ende. Ständig wird nachgepatcht. Kaum ein Spiel kommt heute auch ohne Patch aus. Früher konnte man echt ein neues Spiel einlegen und losdaddeln. Das geht heute nicht mehr. Heute muss man erstmal den neuesten Patch haben, um überhaupt online spielen zu können. Somit wird man quasi als äh, Verbraucher dann zum Beta-Tester. Die Hersteller denken sich ja gut, die testen es ja eh, können wir ja nachpatchen, also bringen wir gleich fehlerhafte Software raus. Weil heutzutage halt einfach der Erscheinungstermin, außer bei einem Gran Turismo, ist der Erscheinungstermin einfach wichtiger als äh, vernünftige Software. Früher nannte man sowas Qualitätssicherung, heute macht das halt der Kunde. Und nur mal so eine Anmerkung am Rande, mein Super Nintendo läuft seit dem ersten Tag immer noch einwandfrei und musste bis heute nicht einmal gepatcht werden. Ja, das war's, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder mit dem Rückblick für 2014 und ich danke euch fürs Zuhören.